பேவிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் போனி கபூர் தயாரிப்பில் அஜித் நடிக்கும் துணிவு ஜனவரி பதினொன்று முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் சட்டம் கற்றறிந்தோர் கூடியிருக்கிற அவை இந்த அவை வழக்குரைஞர்கள் நீதி அரசர்கள் என்று இந்த அரங்கில் குவிந்து இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி எனக்கு ஊக்கம் அளித்தமைக்காக அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் உங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நடப்பேன் என்கிற உறுதியை உங்களுக்கு தர கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நேரம் இல்லை தம்பி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் என் மீது கொண்டிருக்கிற நன்மதிப்பின் அடிப்படையிலும் பற்றுதலின் அடிப்படையிலும் ஏசு கிறிஸ்துவோடும் நபிகள் நாயகத்தோடும் ஒப்பிட்டு பேசியதை நாம் யாரும் அதை ஏற்கவில்லை அல்லது அதில் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை அதற்கு தோழர்கள் இங்கே கருப்பழனியப்பன் ராஜாக்கனி போன்றவர்கள் உரையாற்றிய போது அத்தகைய ஒப்பீடு தேவையில்லை என்று சொன்னார் சொன்னார்கள் அது நூறு விழுக்காடு சரி அப்படி எப்போதும் நாம் நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிற போது அம்பேத்கர் அவர்களோடு கூட நம்மை ஒப்பிடக்கூடாது என்று நான் பலமுறை பேசியிருக்கிறேன் நேற்று கூட எனக்கு தென்னாட்டு அண்ணல் என்ற ஒரு விருதினை உலக தமிழ் வம்சாவளி மாநாட்டிலே வழங்கினார்கள் அப்படி ஒரு விருது அவர்கள் மகிழ்ச்சியின் அடிப்படையிலே வழங்கினாலும் கூட அதை உளமார நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது அவர்கள் பங்களிப்பு என்பது வேறு அவர்களுடைய உழைப்பு என்பது வேறு அவர்களை இந்த சமூகம் உலகம் மானுடம் மனித குலம் வைத்து பார்க்கிற இடம் என்பது வேறு நாம் அவர்களை பின்பற்றுகிறோம் அவ்வளவுதான் ஏசு பெருமானின் கருத்துக்களை பின்பற்றுகிறோம் நபிகள் நாயகத்தின் போதனைகளை பின்பற்றுகிறோம் கௌதம புத்தரின் அரசியலை அல்லது கோட்பாட்டை பின்பற்றுகிறோம் அந்த வழியில் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் என்கிற மாமனிதர்களின் மாமேதை மார்ச் போன்றவர்களின் கருத்துக்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதை பிரதிபலிக்கிறோம் நாம் வந்து இன்டர்பிரக்டர்ஸ் தான் அவர்கள் சொன்னதை எடுத்து சொல்லுகிறோம் அவ்வளவுதான் நாம் புதிதாக எதையும் சொல்லவில்லை சனாதனத்தை திருமாவளவன் எதிர்க்கிறான் என்றால் அது திருமாவளவனின் கண்டுபிடிப்பு அல்ல நம்முடைய கௌதம புத்தரே சனாதனத்தை எதிர்த்தார் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் இந்த களத்தில் நிற்கிறோம் ஜோதிராவ் பூலே எதிர்த்தார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எதிர்த்தார் தந்தை பெரியார் எதிர்த்தார் அவர்கள் விட்டு சென்ற பணியை நாம் தொடர்ந்து செய்கிறோம் அவ்வளவுதான் இதில் புதிதாக நம்முடைய கருத்தியல் என்று எதுவும் இல்லை கோட்பாடு என்று எதுவும் இல்லை எப்போதும் யாரோடும் நம்மை நாம் ஒப்பீடு செய்வதில் ஆர்வம் காட்ட தேவையில்லை ஆனால் தம்பி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தலைவரின் மீது கொண்டிருக்கிற இயக்க தலைவரின் மீது கொண்டிருக்கிற ஒரு நன்மதிப்பின் அடிப்படையில் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவர் அந்த கருத்தை சொன்னார் என்னிடத்திலே வந்து அண்ணா இதற்கு உங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றால் வருந்துகிறேன் என்றும் சொன்னார் எப்போதும் நான் அப்படி தோழர்கள் அழைப்பதை விரும்புவதில்லை என்பதை எல்லா மேடைகளிலும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் அவர்களெல்லாம் யாரோடும் ஒப்பிட முடியாத மா மனிதர்கள் அவருடைய அரசியலை உள்வாங்கிக் கொண்டு இந்த களத்தில் பணியாற்றக்கூடிய சாதாரண தொண்டர்கள் நான் நான் அடிக்கடி தோழர்களிடத்திலே பேசும்போது மக்களை நேசியுங்கள் தலைமை பண்பு வளரும் நாம் தலைவர்களாக வளர முடியும் என்பதை மட்டும்தான் சொல்லுவேன் என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று நான் சொன்னதில்லை என்னை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற தொண்டர்களே வாருங்கள் என்று எப்போதும் நான் எண்ணியதில்லை நீங்கள் அனைவரும் தலைமை பண்புள்ள தலைவர்களாக வளருங்கள் என்று தான் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறேன் இதை நான் தொடக்க காலத்திலிருந்து சொல்லி வருகிறேன் இன்றைக்கு சொல்லவில்லை நான் தலைவர்களை உருவாக்குவதற்குத்தான் களமாடுகிறேன் பெரிய சமூக மாற்றத்தை என்னால் உருவாக்க முடியும் என்று நான் ஒருபோதும் பீற்றிக் கொள்ள மாட்டேன் அப்படி உருவாக்குவதற்கான தலைமை பண்புள்ள தலைவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் அதுதான் இல்லை இன்றைக்கு நாட்டிலே சோற்று பஞ்சமா தலைவர் பஞ்சமா என்றால் தலைவர் பஞ்சம் தான் இங்கே இருக்கிறது தலைமை பஞ்சம் தான் இருக்கிறது உண்மையிலேயே மக்களை நேசிக்கிற மக்களை வழிநடத்துகிற மக்களுக்கு தொண்டு செய்கிற மக்களை மீட்கிற மக்களை அரவணைக்கிற தலைமை இல்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை அப்படிப்பட்ட தலைமை வளர வேண்டும் அந்த தலைமை பண்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நமக்கு நபிகள் நாயகம் வழிகாட்டுகிறார் ஏசு பெருமான் வழிகாட்டுகிறார் கௌதம புத்தர் வழிகாட்டுகிறார் அவர்களை ஒற்றி வந்திருக்கிற 
நம்முடைய பேரா புறப்புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் போன்றவர்கள் வழிகாட்டுகிறார்கள் எல்லோரும் ஆண்ட பெரும்பரை என்று சாதி பெருமிதம் பேசும்போது நான் சொன்னேன் நாங்கள் ஆண்ட பெரும்பரை என்று சொல்லிக்கொள்ள மாட்டோம் ஏனென்றால் நாங்கள் அறிவு பரம்பரை கௌதம புத்தரின் வழியில் ஐயன் திருவள்ளுவரின் வழியில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் வழியில் சமூக நீதியையும் சமத்துவத்தையும் நாங்கள் பேசுகிறோம் அதுதான் எங்களுக்கான பாரம்பரியம் கொள்கை வழியில் அறிவார்ந்த களத்தில் நின்று பணியாற்றுகிற பாரம்பரியத்தை கொண்டவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் எனவே எங்களை நாங்கள் ஒருபோதும் ஆண்ட பரம்பரை என்று சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமைப்பட மாட்டோம் என்று நான் அடிக்கடி மேடையில் சொல்லுவேன் ஆகவே இன்றைக்கு ஒரே ஒரு செய்தியை நான் சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் எல்லோரும் இங்கே படித்தவர்கள் மெத்த படித்தவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் சட்டத்தை படித்தவர்கள் அரசமைப்பு சட்டம் என்பதுதான் ஒரு தேசத்தின் தலையாய விதி அதை சுருக்கமாக தலை விதி என்று சொல்லலாம் தலை விதி என்பது ஒன்றுமில்லை தலையாய விதி தலையாய விதி என்பது ஒன்றுமில்லை பிரைமரி லா என்று பொருள் பேசிக் லா என்று பொருள் அதுதான் கான்ஸ்டிடியூஷன் அரசமைப்பு சட்டம் அதை அடிப்படையாக வைத்துதான் முன்னும் பின்னும் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன அதற்கு முரணான சட்டங்கள் ஏற்க முடியாது அதனுடைய அடிப்படை கூறுகள் மாறக்கூடாது அது தேயக்கூடாது அது சிதையக்கூடாது அது நீர்த்து போகக்கூடாது அப்போதுதான் ஒரு தேசத்தை நாம் எவ்வாறு விரும்புகிறோமோ அந்த தேசத்தை கட்டமைக்க முடியும் ஆக இந்திய தேசம் என்பது இந்த அரசமைப்புக்கு முந்தைய இந்திய தேசம் வேறு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய இந்த அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு பிந்தைய இந்திய தேசம் வேறு இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரியாம்பல் முகப்புரை இருக்கிறதே அது புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான ஒரு கொள்கை அறிக்கை அது ஒரு மேனிபெஸ்டோ ஆஃப் எ மாடர்ன் இந்தியா ஒரு புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான ஒரு கொள்கை அறிக்கை அதற்கு பின்னால் இருப்பதெல்லாம் சட்டம் என்று நாம் சொன்னாலும் பிரியாம்பிள் என்பது மெனிபெஸ்டோ அதை அடிப்படையாக வைத்துதான் அரசமைப்பு சட்டம் வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதை அடிப்படையாக வைத்துதான் பிற சட்டங்கள் இங்கே இயற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அந்த பிரியாம்பிள் என்ன சொல்கிறது ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபிரட்டர்னிட்டி ஜனநாயகத்தின் நான்கு தூண்கள் இதுதான் சமத்துவ இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான நான்கு தூண்கள் நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் எத்தகைய அரசை நாம் நிறுவ போகிறோம் என்பதை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிரியாம்பலில் குறிப்பிடுகிறார் நாங்கள் இங்கே கட்டமைக்கப் போகிற அரசு என்பது ரிபப்ளிக் ஒரு குடியரசு அது எப்படிப்பட்ட ரிபப்ளிக்காக இருக்கும் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக்காக இருக்கும் ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் அது எப்படிப்பட்ட குடியரசாக ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் என்றால் மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் அது எத்தகைய சம சமதர்ம மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் என்றால் சமதர்மம் உள்ள சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் அது இறையாண்மையுடைய சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு நாம் இங்கே நிறுவ போகிற உருவாக்க போகிற கட்டமைக்க போகிற தேர்ந்தெடுக்க போகிற அரசு என்பது இறையாண்மையுள்ள டிபெண்டன்சி இருக்காது இன்டிபெண்டன்ட் எந்த வல்லரசையும் சார்ந்து இருக்காது யாருடைய காலனி நாடாகவும் இது இருக்காது இது தன்னைத்தானே ஆண்டு கொள்ளக்கூடிய கொள்கைகளை வகுத்துக் கொள்ளக்கூடிய வளர்ச்சி அடையக்கூடிய பொருளாதார கொள்கைகளை உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்ற இறையாண்மையை கொண்டதாக இருக்கும் இறையாண்மையுடைய சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசை நிறுவ போகிறோம் அப்படி நாங்கள் நிறுவ போகிற இந்த அரசு எதற்காக என்றால் இந்த தேசத்தின் குடிமக்கள் இன்றைக்கு வாழ்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற குடிமக்கள் இனி பறக்க போகிற குடிமக்கள் காலந்தோறும் இனி இந்த மண்ணில் பறக்க போகிற இந்திய குடிமக்கள் அனைவருக்கும் நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அமையக்கூடிய வகையிலான ஒரு அரசை நிறுவ போகிறோம் ஏன் இப்படிப்பட்ட இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் இந்த இந்தியா இதுவரையில் இருந்த இந்தியாவில் சுதந்திரம் இல்லை நீதி இல்லை சுதந்திரம் இல்லை சமத்துவம் இல்லை சகோதரத்துவம் இல்லை ஆகவே அந்த இந்தியா தகர்க்கப்பட வேண்டும் இதை ஆயுதங்களை கொண்டு தகர்க்க முடியாது கட்டிடங்களாக இருந்தால் புல்டோசர் வைத்து இடித்துவிட முடியும் குடிசையாக இருந்தால் தீ வைத்து எரித்துவிட முடியும் 
ஆனால் ஒரு கொள்கை அடிப்படையிலே ஏற்கனவே ஒரு இந்தியா இங்கே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கொள்கை அடிப்படையிலான இந்தியா என்ன இந்தியாவாக இருக்கிறது என்றால் சமத்துவம் இல்லாத இந்தியாவாக இருக்கிறது சுதந்திரம் இல்லாத இந்தியாவாக இருக்கிறது சகோதரத்துவம் இல்லாத இந்தியாவாக இருக்கிறது ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டல் நிலவுகிற இந்தியாவாக இருக்கிறது பாகுபாடுகள் கொண்ட இந்தியாவாக இருக்கிறது டிஸ்கிரிமினேஷன் விக்டிமைசேஷன் இந்த இரண்டும் நிலவுகிற இந்தியாவாக இதே இருக்கிறது சாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஜெண்டர் பெயரால் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதன் அடிப்படையில் விக்டிமைசேஷன் ஒடுக்குமுறை இங்கே நிகழ்கிறது இந்த டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு எதிராகவும் விக்டிமைசேஷனுக்கு எதிராகவும் ஆன்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன்டி விக்டிமைசேஷன் அந்த அடிப்படையில் உருவான ஒரு கோட்பாடு தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புறையிலே இருக்கிறது ஜனநாயக இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் அதற்கு முன்பு இருந்த இந்தியா சனாதன இந்தியா அதற்கு முன்பு இருந்த இந்தியா சாதியவாத இந்தியா அதற்கு முன்பு இருந்த இந்தியா அனாதிக்க ஒடுக்குமுறை நிகழ்கிற இந்தியா அதற்கு முன்பு இருந்த இந்தியா சமத்துவத்தை மறுதளிக்கிற இந்தியா எல்லாவற்றையும் விட சகோதரத்துவத்தை மறுதளிக்கிற இந்தியா சகோதரத்துவம் இல்லாத இடத்தில் ஜனநாயகம் இருக்காது சகோதரத்துவம் இல்லாத இடத்தில் சமத்துவம் இருக்காது சாதி சகோதரத்துவத்தை ஒருபோதும் ஏற்காது இந்திய மண்ணில் மட்டும்தான் பிரதர் சிஸ்டர் என்று விழிக்க முடியாத அழைக்க முடியாத உறவாட முடியாத கேடுகட்ட சமூக அமைப்பு இருக்கிறது உலகத்தில் வேறு எந்த தேசத்திலும் இல்லை ஒரு சாதிக்காரனை இன்னொரு சாதிக்காரன் அண்ணன் தம்பி என்று உறவாட முடியாது அவன் குடியிருப்பு வேறு அக்ரஹாரம் இவன் குடியிருப்பு வேறு ஊர்த்தரு அவன் குடியிருப்பு வேறு சேரி அவன் குடியிருப்பு வேறு குப்பம் வாழிடங்களே இப்படித்தான் இங்கு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவனுக்கு வேறு சுடுகாடு இவனுக்கு வேறு சுடுகாடு ஒரே சுடுகாடாக இருந்தாலும் இந்த சாதிக்காரன் கொளுத்துவது அது இந்த சாதிக்காரன் கொளுத்துவது இது என்கிற வேறுபாடு பாகுபாடு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சகோதரத்துவம் இல்லாத இந்த இந்தியாவை தகர்த்தறிய வேண்டும் அதற்கு ஆயுதம் எந்த வேண்டும் என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் விரும்பவில்லை ஒற்றை ஆயுத கிடங்காக வழங்கினாரே அந்த ஒற்றை ஆயுத கிடங்கு தான் அரசமைப்பு சட்டம் அதுதான் அது வெறும் அரசமைப்பு சட்டம் இல்லை நான் கூட அடிக்கடி சொல்லுவேன் சட்டம் என்றால் மூன்று சொற்கள் தான் சட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது சிஓடிஇ கோட் சட்டம் எல்ஏடபிள்யூ லா சட்டம் ஏசிடி ஆக்ட் சட்டம் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆப் இந்தியாங்கிறதுல இந்த மூணு சொற்களும் கையாளப்படவில்லை கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா என்று இல்லை கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆக்ட் என்று இல்லை கான்ஸ்டிடியூஷனல் கோட் என்று இல்லை கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆப் இந்தியா என்று இருக்கிறது அதனுடைய நேரடி மொழிபெயர்ப்பு என்ன அர்த்தம் என்றால் இந்தியாவை கட்டமைத்தல் என்று பொருள் நாம் யார் அதை அப்படி சொல்றதில்ல அது அரசமைப்பு சட்டம் அரசமைப்பு சட்டம் சொல்றோம் இந்தியாவை கட்டமைத்தல் என்பதுதான் அதனுடைய லிட்ரல் மீனிங் வி ஆர் கோயிங் டு கன்செக்ட் நியூ இந்தியா மாடர்ன் இந்தியா டெமோக்ரட்டிக் இந்தியா அதுதான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்லுகிறார் அந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்து அறுபது எழுபது ஆண்டுகள் தான் ஆகின்றன அந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்ததனால் இந்த சமூக இறுக்கம் ஏறத்தாழ மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக கெட்டித்தட்டி கிடக்கிற சாதிய இறுக்கம் வர்ணாசிரம பாகுபாட்டின் இறுக்கம் ஆண் பெண் என்கிற பாரின பாகுபாட்டின் இறுக்கம் யாராலும் அசைக்க முடியாது என்கிற அளவுக்கு இருந்த இறுக்கம் எத்தனையோ மன்னர்கள் படையெடுப்பு நடத்தியிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்கள் இங்கு நடந்திருக்கின்றன மொகலாயர்கள் எண்ணூறு ஆண்டுகள் ஆண்டிருக்கிறார்கள் பிரிட்டிஷார் இருநூறு ஆண்டுகள் ஆண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சாதிய இறுக்கத்தில் தளர்வு ஏற்படவில்லை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக கெட்டித்தட்டி போய் கிடக்கிற இந்த சாதியவாத சனாதனவாத இந்திய சமூக கட்டமைப்பில் இன்றைக்கு ஒரு தளர்வை ஏற்படுத்தியது எது என்றால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தின் நடைமுறைக்கு பிறகுதான் அது எப்படி வந்தது என்றால் நெட்டிருப்பு பாறைக்கு நெக்கு விடா பாறை பசுமரத்தின் வேருக்கு நெக்கு விடும் என்று ஒரு பாடல் உண்டு நீ கடப்பாறையை கொண்டு இடித்தால் கூட பாறை இழகாது ஆனால் ஒரு மரத்தினுடைய வேறு இறங்குவதற்கு பாறை இடம் கொடுக்கும் அது அன்பு செலுத்தினால் யாரையும் அரவணைக்க முடியும் என்பதற்காக சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஆயுதம் ஏந்தாமல் புல்டோசர் போன்ற பெரிய கருவிகளை கொள்ளாமல் எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒரு அறிவு என்கிற ஆற்றலின் மூலம் அரசமைப்பு சட்டம் என்கிற ஒன்றின் மூலம் 
அதில் அவர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கோட்பாட்டின் மூலம் ஜனநாயகம் என்கிற கோட்பாட்டின் மூலம் இன்றைக்கு சமூக நீதி ஒரு வேறாக இறங்கியிருக்கிறது சமூக நீதி என்பது பசுமரத்தின் வேறுபோல் இறங்கியிருக்கிறது இதனால் ஒரு சின்ன தளர்வு அல்லது நெகிழ்வு ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி சமூகத்தில் உருவாகியிருக்கிறது இது வந்து சேஞ்சு கிடையாது ஒரு விசிபிள் சேஞ்ச் தெர் இஸ் நோ எனி விசிபிள் சேஞ்ச் பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழவில்லை இன்னும் சாதி அப்படியே இருக்கிறது பாகுபாடு அப்படியே இருக்கிறது அந்த ஆதிக்க போக்கு அப்படியே இருக்கிறது ஆணவம் அப்படியே இருக்கிறது அதனால் தான் அவர்களால் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் மனுவுக்கு சிலை எழுப்ப முடிகிறது இது அவர்களின் கொட்டம் இன்னும் கோலோச்சுகிறது என்பதற்கு அடையாளம் இது மனு யார் அவருக்கு ஏன் சிலை எழுப்ப வேண்டும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இந்த தேசம் இன்றைக்கு சனாதன இந்தியாவாக இருப்பதற்கு மனுவின் சட்டம் தான் காரணம் மனு ஸ்மிருதி தான் காரணம் மனு ஸ்மிருதி தான் அன்றைய கான்ஸ்டியூஷன் அன்றைக்கு இருந்த பாரதத்தின் அரசமைப்பு சட்டம் மனு ஸ்மிருதி தான் அந்த மனு ஸ்மிருதிக்கு நேர் எதிராக புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய சட்டம் தான் அரசமைப்பு சட்டம் ஜனநாயக சட்டம் அது மனு ஸ்மிருதி இது அம்பேத்கர் ஸ்மிருதி அம்பேத்கர் எழுதிய சட்டம் இன்றைக்கு இந்த சமூக கட்டமைப்பில் எந்த பிளெக்சிபிலிட்டியும் அதாவது பெரிய சேஞ்ச் இல்லை ஒரு சின்ன பிளெக்சிபிலிட்டி ஒரு நெகிழ்வுத்தன்மை இதை அவர்களால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை சனாதன சக்திகளால் அறுபது எழுபது ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட சிறிய மாற்றம் கல்வி வாசனை இல்லாதவர்கள் கல்வியை பெறுகிறார்கள் அரசு நிர்வாக அதிகாரங்களை பெற முடியாதவர்கள் இன்றைக்கு வழக்கறிஞர்களாக நீதிபதிகளாக வருகிறார்கள் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்களாக வருகிறார்கள் துணைவேந்தர்களாக வருகிறார்கள் இந்த அறுபது ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த சிறிய மாற்றத்தை அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அதற்காக அவர்கள் இன்றைக்கு என்ன சதி திட்டம் தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அரசமைப்பு சட்டத்தையே நீர்த்து போக செய்வது அல்லது தூக்கி எறிவது என்பதுதான் அவர்களின் அல்டிமேட் இதை வழக்குரைஞர்களாக இருப்பவர்கள் நீதித்துறையில் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மைதான் என்றாலும் கூட இந்த அரங்கில் அதை பதிவு செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை நமக்கு இப்போது தலித்துகளுக்கு ஆபத்தா அல்லது பழங்குடியின மக்களுக்கு ஆபத்தா பெண்களுக்கு ஆபத்தா என்று சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஆபத்தா என்று மட்டும் இதை நாம் அணுகக்கூடாது ஒட்டுமொத்தத்தில் அரசமைப்பு சட்டத்திற்கே ஆபத்து இந்தியாவை புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான அடித்தளமாக விளங்குகிற அரசமைப்பு சட்டத்திற்கே ஆபத்து அதை எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் தூக்கி எறிவார்கள் அல்லது நீர்த்து போக செய்வார்கள் அவர்கள் விரும்புகிற மனுஸ்மிருதியையே மீண்டும் இந்தியாவின் அரசமைப்பு சட்டமாக மாற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு அமைப்பு வாரணாசியிலே அண்மையிலே அறிவிப்பு செய்தது ஒரு டிராப்ட் வெளியிட்டார்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் அறிக்கை என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே நடைபெறவிருக்கிற தேர்தலுக்கு பிறகு இந்தியாவின் அரசமைப்பு சட்டமாக இருக்க போவது நாங்கள் எழுதுகிற சட்டம்தான் இந்தியாவின் தலைநகரம் டெல்லி ஆகி இருக்காது வாரணாசி தான் இந்தியாவின் ஆட்சி நிர்வாகம் டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டமாக இருக்காது வரணாசிரம சிஸ்டமாக இருக்கும் இந்தியாவின் தேசிய கொடி தம்ம சக்கரம் போட்ட மூவர்ண கொடியாக இருக்காது காவி கொடியாக இருக்கும் சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் இங்கே வாழலாம் ஓட்டு போட முடியாது இதுதான் மிகப்பெரிய த்ரெட் அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான ஆபத்து இங்கே சூழ்ந்திருக்கிறது இதை நாம் காப்பாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கிறது போராட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இதை சாதாரண உழைக்கும் மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது எல்லோரையும் போல சராசரி அரசியல் கட்சியாகத்தான் பார்ப்பார் பார்ப்பார்கள் திமுகவும் ஒன்றுதான் அதிமுகவும் ஒன்றுதான் காங்கிரசும் ஒன்றுதான் பிஜேபியும் ஒன்றுதான் இவனும் ஓட்டு கேட்கிறான் அவனும் ஓட்டு கேட்கிறான் தேர்தல் திருவிழாவிலே எப்படியும் ஓட்டு போடலாம் என்கிற உளவியல் சாதாரண சமூகத்தில் நிலவுவது இயற் இயல்பான ஒன்று ஆனால் நம்மை போன்றவர்கள் அதை அப்படி அணுக முடியாது வேடிக்கை பார்க்க முடியாது நம் முன்னால் இருக்கிற மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு எதிரான வெறுப்பை நாம் உமிழவில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்புக்கு எதிரான வெறுப்பை நாம் கக்கவில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு எதிரான அரசியலை நாம் பேசவில்லை ஆனால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் போன்ற மாமனிதர்கள் கண்ட கனவை நனவாக்குவதற்கு ஏதுவாக விளங்குகிற அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு ஆபத்து என்று வருகிற போது நாம் 
அவர் இந்த ஆபத்துக்குரியவர்கள் யார் என்பதை அடையாளப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அவர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதனால் தான் என்னுடைய பிறந்த நாளின் போது அறுபதாவது நாளில் முதல்வர் அவர்கள் கலந்து கொண்ட அந்த நிகழ்வில் சொன்னேன் இதை ஓராண்டு நிகழ்வாக நடத்துவோம் என் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டமாக அல்ல சனாதன சக்திகளை தனிமைப்படுத்துவோம் ஜனநாயக சக்திகளை ஐக்கியப்படுத்துவோம் என்பதை ஒரு அறைகூவலாக ஏற்றுக்கொண்டு தலைவர்களை ஒருங்கிணைத்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவோம் அறிவார்ந்தவர்களை ஒருங்கிணைத்து பிறந்த நாள் விழா என்கிற பெயரில் ஒரு பிரச்சாரத்தை நாம் மேற்கொள்வோம் இது இந்தியா முழுவதும் செல்ல வேண்டிய கருத்து அனைத்து தரப்பு ஜனநாயக சக்திகளையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வரலாற்று கட்டாயம் உருவாகி இருக்கிறது அதற்காக நாம் பாடுபடுவோம் உங்களை போன்ற அறிவார்ந்தவர்கள் அதற்கு எங்களை போன்ற களத்தில் நிற்பவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் ஒரு வேண்டுகோள் மிக முக்கியமான வேண்டுகோள் ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றத்தின் வாயிலில் இருக்கிற மனு சிலை அகற்றப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு உயர் நீதிமன்ற வளாகத்திலும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் திருவுருவ சிலை நிறுவப்பட வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் வாசலில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் திருவுருவ சிலை நிறுவப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் அவர் என்ன கனவு கண்டார் அவர் என்ன நோக்கத்திற்காக அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதினார் என்பதை வாதாடப் போகிற வழக்கறிஞர்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் சிந்திப்பதற்கான ஒரு சூழல் உருவாகும் என்று நான் நம்புகிறேன் நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோம் நானும் தொடர் ரவிக்குமார் அவர்களும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வாசலில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் திருவுருவச் சிலையை நிறுவ வேண்டும் என்று தொடர்புடைய அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் வழக்குரைஞர்கள் இன்றைக்கு பல நீதிமன்றங்களில் அம்பேத்கர் படத்தையும் வைக்க தயாராக இல்லை இதுவெல்லாம் மிகப்பெரிய வெட்கக்கேடு குடித்தொட்டி குடிநீர் தொட்டியிலே மனித கழிவை கலந்ததை கண்டிப்பதற்கும் இங்கே துணிவில்லை என்ற நிலையைத்தான் நாம் பார்க்கிறோம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை இன்னும் ஒரு சாதிய தலைவராக பார்க்கிற அவலத்தை பார்க்கிறோம் அவர் ஒரு தேசிய தலைவர் நீதிமன்றங்களில் கூட அவருடைய படத்தை வைக்க முடியவில்லை அதற்கு போராட வேண்டியிருக்கிறது இதை தன்னியல்பாக நீதி அரசர்களே செய்ய வேண்டிய வேலை இது அம்பே காந்தி படம் வைத்து இருக்கிற போது அவர் படத்தை நாம் வைக்கட்டும் வரவேற்கிறோம் ஆனால் அரசமைப்பு சட்டத்தை எந்த நோக்கத்திற்காக எழுதினாரோ அந்த தலைவரின் படத்தை அந்தந்த நீதிமன்றத்தின் வளாகத்தில் அல்லது சிலையை அந்த வளாகங்களிலே நிறுவுவது எவ்வளவு இன்றியமையாத தேவை என்பதை சுட்டிக்காட்டி அதற்கு உங்களை போன்றவர்களின் வழிகாட்டுதலும் ஒத்துழைப்பும் தேவை என்பதை சொல்லி நீங்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்துக்கள் அனைத்தும் எனக்கு மிக பெரும் ஊக்கம் தரும் மருந்தாக அமைந்திருக்கிறது உங்கள் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக எப்போதும் நடந்து கொள்வேன் என்பதை சொல்லி சமத்துவ வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பில் தனியே ஒரு விழா நடக்கும் அந்த விழாவிலும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்து நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு